அனைவருக்கும் அஸ்லாம் வலைக்கம் நான் ஹஜா சார் கிண்ணியா ஜோனில் இருந்து டி கிண்ணியா அலிகார் மகாவித்யாலயத்தில் நான் கற்பிக்கிறேன் எனது தகமை வந்து பிஎஸ்சி ஸ்பெஷல் முடிஞ்சிருக்கேன் நான் இவங்க இப்போ பார்க்க போகிறது என்னான்னு சொன்னால் சயின்ஸ் ஃபார் டெக்னாலஜியில் அழகு ஐந்து விசைகள் தொடர்பு பார்க்க வரும் சரி அதில் முதலாவது தலையங்க நம்மளுக்கு வர்றது உபபரிவு வந்து விசைகளின் சமநிலை விசைகளின் சமநிலை எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அங்கே நம்மளுக்கு இரு விசைகள்ற சமநிலை மூன்று விசைகள்ற சமநிலைன்னு சொல்லி ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்காங்க சரியா இங்கே காட்டப்பட்டு இருக்கிறது உங்களுக்கு இரு விசைகள்ற சமநிலையை மட்டும்தான் நம்ம இப்போ இங்கே பார்க்க போகிறோம் சரியா இரு விசைகளின் சமநிலை எந்த ஒரு பொருள் வந்து சமநிலையில் இருக்கணும்னு சொன்னால் இட அர்த்தம் வந்து ஓய்வில் இருக்கணும்னு சொல்லி ஒரு பொருள் வந்து சமநிலையில் இருக்கின்ற அர்த்தம் வந்து அந்த பொருள் வந்து ஓய்வில் இருக்கு இயங்காமல் இருக்கு அப்போ அப்படி இயங்காமல் இருக்கிறதுக்கு இங்கே வந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னு சொன்னால் நாலு வகையான ரூல்ஸை வந்து இங்கே ஃபாலோ பண்ண சொல்கிறாங்க அதை நம்ம இங்கே காட்டியிருக்கோம் சரியா இந்த நாலு வகையான ரூல்ஸையும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதில் முதலாக சொல்கிறாங்க அவற்றுக்கு இடையிலான விலையுள் விஷயம் வந்து பூஜ்ஜியம் மாதல் வந்து இதுதான் அடிப்படையான விஷயம் ஒரு எம்சிக்யூ கேள்வி வருவதுன்னு சொன்னால் உங்களோட ஃபைனல் பேப்பரில் எம்சிக்யூ கேள்வி ஒன்று விசைகளில் வருவதுன்னு சொன்னால் சமநிலை கேள்வி எப்படி ஒன்று போடுவோம் அந்த சமநிலை கேள்வியில் வந்து விசை சமநிலைன்னு வரக்குள்ள முதலாவது நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய விஷயம் வந்து விலையுள் விசை பூஜ்ஜியம் ஆதல் வேண்டுமான்னு சொல்லி அப்படி இல்லாட்டி அதில் சொல்லுவோம் அச்சரகாணித கூட்டுத்தொகை பூஜ்ஜியம் ஆதல் வேண்டும் ரெண்டும் சரியான விட தான் சரியா அப்போ அச்சரகாணித கூட்டுத்தொகை விலையுள் விசைன்னு சொல்கிறது பூஜ்ஜியம் ஆதல் வேண்டும்ன்றதுக்கா இட முதலாவது அவங்களோட நிபந்தனையாக இருக்காங்க சரியா அதை நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த படத்தில் உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன் நான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரெண்டு பட அமைப்பு உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கு இந்த ரெண்டு பட அமைப்பில் நீங்கள் நம்ம இப்போ விளங்கப்படுத்த போகிற விஷயங்களை வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் சரியா அப்போ இதில் சொல்கிறாங்க என்னான்னு சொன்னால் முதல்ல அது அவற்றுக்கு இடையிலான விலையுள் விசை பூஜ்ஜியம் ஆதல் வேண்டும் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா அவை ஒரே தள விசையை அறிக்க வேண்டும்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்காங்க ஒன்று வந்து நிலை குத்து தளம் மற்றது கிடைத்தளம்னு சொல்லி ரெண்டு விஷயம் சரியா நீங்கள் ஓயலில் படித்த விஷயங்கள் தான் ஒன்று வந்து நிலை குத்து தளம்னு சொல்கிறது இந்தம்புக்குரி ஒருவர் நிலை குத்து தளம் அந்த கிடைத்தளம்னு சொல்கிறது இந்தம்புக்குரிய ஒருவர் சரியா எக்ஸாஜ் வந்து கிடைத்தளம் அறிக்கும் எக்ஸ்ஒய் ஆச்சு கிடைத்தளம் அறிப்பாங்க இந்த சாரி எக்ஸாச்சு கிடைத்தளம் அறிக்கும் ஒய்ஆச்சு வந்து நிலை குத்து தளம் அறிக்கும் அப்போ நம்மளுக்கு இந்த இதுவும் இந்த கோடும் வந்து நிலை குத்து தளத்துக்குரியது இவங்க வந்து கிடைத்தளத்துக்குரியது அப்போ நம்மளுக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நம்ம இங்கே ஏற்கனவே குறித்து காட்டின இந்த ரெண்டு ரெட் சர்க்கிள் போட்ட இடத்துலையும் வந்து ரெண்டு வகையான விஷயம் காட்டியிருக்காங்க இந்த எஃப் ஒன் எஃப் டூன்றது வந்து கிடை விசையாக இருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த நிறை மருதாக்கன்றது நிலை குத்து விசையாக இருக்காங்க அப்போ இங்கே நிபந்தனையில் என்ன சொல்கிறாங்கடா ரெண்டு பேரும் வந்து ஒரே தளமான விசையாக இருக்கணும் அப்படி ஒரே தளமான விஷயம் இல்லைன்னு சொன்னால் இங்கே வந்து சமநிலை வந்து குழம்பும் இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த எஃப் ஒன் எடுத்து நம்ம இங்கே ஃபோட்டோன்னு சொன்னால் இந்த எஃப் ஒன் தூக்கி இங்கே ஃபோட்டோன்னு சொன்னால் இப்போ என்ன செய்ய போகுது தளம் வந்து மாற போகுது சரியா இப்போ அந்த தளம் மாறக்குள்ள இந்த இடத்துல வந்து யார் வர போகிறாருன்னு சொன்னால் எம்ஜி வர போகிறார் சரியா அதை நான் இந்த குறிச்சி காட்டுறேன் உங்களுக்கு எம்ஜி சரியா அப்போ எம்ஜியும் எஃப் டூவும் நம்ம எஃப் டூவையும் எம்ஜியை நம்ம இங்கே எடுத்தோம்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு இங்கே வந்து தளங்கள் மாறுபாடுது இவர் எஃப் டூ வந்து கிடைத்தளம் அறிக்கை எம்ஜி வந்து நிலை குத்து தளம் அறிக்கை அப்போ அந்த இடத்துல சமநிலை நம்மளே குழம்புவார் அப்போ ரெண்டாவது ரூல்ஸ் சொல்கிறாங்க ஒரே தள விசையாக இருக்கணும்னு சொல்லி மூணாவது சொல்கிறாங்க இதை எடுப்போம்னா சரியா மூணாவது விஷயம் சொல்கிறாங்க ஒன்றுக்கொன்று எதிரானவையாக இருத்தல் வேண்டும்னு சொல்லி சரியா ஒன்றுக்கொன்று எதிரானவையாக இருத்தல் வேண்டும்னு சொன்னால் நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சரியா இங்கே நம்ம எஃப் டூவையும் எஃப் ஒன்னையும் வந்து எதிர் எதிர் விசைகளாக போட்டிருக்கோம் அதே மாதிரி இங்கே வந்து நிறைகளையும் மருதாக்கத்தையும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒன்றுக்கொன்றும் எதிரான விசையாக போட்டிருக்கோம் அப்போ ரெண்டு பேரும் வந்து ஒன்றுக்கொன்று எதிரான விசைகளை வந்து அங்கே தொழிற்படணுன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்த நாலாவது விஷயம் சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவங்க வந்து ஒரே பருமனுடைய விஷயம் இருத்தல் வேண்டும்னு சொல்கிறாங்க சரியா இந்த பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் 
ஒரே பர்மன் இப்போ எஃப் ஒன்னும் எஃப் டூவும் வந்து என்ன வரைக்கும்னு சொன்னால் ஈக்குவலாக இருக்கணும் சரியா இங்கே நம்ம காட்டியிருக்கிற இந்த எஃப் ஒன்னும் எஃப் டூவும் இந்த நான் சேர்க்கல் போட்டு காட்டுறேன் எஃப் ஒன்னும் எஃப் டூவும் வந்து சம பர்மனுடைய விசைகளாக இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இங்கே ஆறும் எம்ஜியும் வந்து சம பர்மனுடைய விசைகளாக இருக்கணும் அப்போ இந்த நாளும் வந்து தனித்தனிய இருக்க போடா சரியா இந்த நாளும் வந்து தனித்தனியாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் நம்மளே சமநிலையை பற்றி கதைக்கலாம இருக்கும் இந்த நாலு பேரும் ஒரே தடவையில் பூர்த்தி ஆகுனாதான் நாலு விஷயங்களும் ஒன்றா பூர்த்தி ஆகுனாதான் இங்கே நம்மளுக்கு விசைகள் வந்து சமநிலையில் இருப்பாங்கன்னு சொல்கிறாங்க சரியா அப்போ நம்ம இரு விசைகள் சமநிலைக்கு நான்கு வகையான காரணங்களையும் பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஒன்று வந்து அவங்க வந்து இரு விசைகள் விலையிலும் வந்து பூஜ்ஜியம் அறிக்கணும் அடுத்தது அவங்க ஒரே தளம் அறிக்கணும் நிலை குத்து தளம் அறிக்கணும் அப்படி இல்லாட்டி கிடைத்தளம் அறிக்கணும் அடுத்து ஒன்றுக்கொன்று எதிரான ஆக்கள் அறிக்கணும் இந்த எஃப் ஒன் எஃப் டூ மருதாக்கம் நிறைய மாதிரி ஒன்றுக்கொன்று எதிரான ஆக்கள் அறிக்கணும் மற்ற ஒரே பருமனுடைய விசைகள் அறிக்கணும் எஃப் ஒன் எஃப் டூவும் சமன அறிக்கணும் அதே மாதிரி நிறையும் மருதாக்கமும் வந்து சமன அறிக்கணும் அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சரியா இவங்க எப்படி இது பண்ணக்குள்ள இப்போ இப்படி ஒரு கேள்வி ஒன்று நம்மளுக்கு வருவது எப்படின்னு சொன்னால் பொருள் ஓய்வில் இருக்கும்போது சரியா பொருள் ஓய்வில் இருக்கும்போது முதலாவது சொல்கிறேன் ஏ கூட்டு சொல்கிறேன் நிறை எப்போதும் மருதாக்கத்துக்கு சமன் பி கூட்டு சொல்ல நிறை எப்போதும் நிலை நிலை குத்தாக கீழ் நோக்கி இருக்கும் சி கூட்டு சொல்கிறான் மருதாக்கம் எப்போதும் தளத்துக்கு செங்குத்தாக இருக்கும் நீங்கள் அடுத்த பேஜை போகும்போது இது சரியா இருக்குமா கொலையா இருக்குமான்னு சும்மா வாசிக்க கொலைய ஒரு தரம் நீங்க செக் பண்ணிட்டீங்க அட சரி அப்ப நம்மளுக்கு விளங்க நம்ம எப்படி இந்த விஷயத்த விளங்கி வச்சிருக்கோம்னு சொல்லி சரியா பொருள் ஓய்வில் இருக்கணும்னு சொன்னா நம்மளுக்கு உள்ள அந்த மேல நம்ம குறிப்பிட்ட அந்த நாலு விசைகளும் வந்து நாலு நிபந்தனைகளும் வந்து பூர்த்தி ஆகணும் என்ன பார்த்தோம் ஒன்னும் விலையுள் விசை பூஜ்ஜியமா இருக்கணும் ரெண்டாவது ஒன்றுக்கொன்று எதிரானதா இருக்கணும் ஒரே தளமா இருக்கணும் மத்த ரெண்டு விசைகளும் வந்து சமனா இருக்கணும் இப்போ இங்கே வந்து பொருள் ஓய்வில் இருக்கும்போது நிறைய பற்றி காய்க்கிறோம் மருதாக்கத்தையும் பற்றி காய்க்கிறோம் சரியா அப்போ இங்கே மேலே நம்ம நிறைய மருதாக்கத்தையும் எதில் பார்த்துருக்கோம்னு சொன்னால் இந்த ஒரு ரெண்டில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் சரியா இங்கே இருக்காங்க நிறைய மருதாக்கமும் இந்த இருக்காங்க அப்போ இவங்க என்ன அச்சில் இருக்காங்க நிலை குத்து அச்சில் இருக்காங்க நிறைய மருதாக்கம் அப்போ இங்கே சொல்கிறாங்க நிறை எப்போதும் மருதாக்கத்துக்கு சமன் இந்த இடத்த எடுத்தோம்னு சொன்னால் இந்த ஒரு ரெண்டு இடத்தோம்னு சொன்னால் நிறை வந்து மருதாக்கத்துக்கு என்ன வரிக்கார் சமன் அறிக்கார் அடுத்த நிறை எப்போதும் நிலை குத்தாக கீழ் நோக்கி இருக்கும் நிறைய என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கு கீழ் நோக்கி இருக்கு நிறைன்னு சொல்கிறது நம்மளோட புவியீர்ப்பு விசைக்கு எதிரான இந்த புவியீர்ப்பு விசைக்கான நம்மளுக்கு தொடர்பு சரி ஓ எல்லாம் படிச்சுருக்கேன் மருதாக்கம் எப்போதும் தளத்திற்கு செங்குத்தாக இருக்கும் அப்போ தலைமையார் இங்கே நம்மளுக்கு தலைமையார்னு பார்த்தோம்னு சொன்னால் இந்த வரைக்கிற மேசை தான் இங்கே நம்மளுக்கு தலை மாதிரி இருக்கேன் அப்போ நம்ம தளத்தை பார்த்தோம்னு சொன்னால் மருதாக்கம் தளத்துக்கு செங்குத்தாக இருக்கேன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அதை நீட்டி பார்த்தோம்னு சொன்னால் மருதாக்கத்தை நம்ம அதே அச்சில் நீட்டி பார்த்தோம்னு சொன்னால் செங்குத்தாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ செங்குத்தாக இருக்கான்னு சொல்லி நம்ம எழுதி பார்ப்போம் செங்குத்தா தானே இருக்கார் செங்குத்த அடையாளம் இந்த மஞ்சளால் நான் போட்டு காட்டுறேன் உங்களுக்கு கிளியர் இல்லாட்டி ஷெட்டால் போட்டு காட்டுறேன் சரியா தளத்துக்கு செங்குத்தாக இருக்கு சரியா அப்போ இங்கே வந்து எந்த படத்துக்கு நம்மளுக்கு என்ன நிறைய போதும் மருதாக்கத்தை ஜமன் ஏ கூட்டு சரி நிறைய போதும் நிலை குத்தாக கீழ் நோக்கி இருக்கும் பி கூட்டு சரி மருதாக்கம் போதும் தளத்துக்கு செங்குத்தாக இருக்கும் சி கூட்டு சரி ஆனால் ஏபிசி இருக்கா இதில் நம்மளுக்கு ஆன்சர் இல்லை ஏபிசி நம்மளுக்கு ஆன்சர் இல்லை இல்லை அப்போ அதை நம்ம கிளியராக விளங்கி வச்சுக்கலாம் சரியா எப்போதும் ஒரு வசனம் ஒன்று போடுறான்னு சொன்னால் ஒரு செக்ஷனில் வந்து நம்மளுக்கு எப்போதும் ஒரு வசனம் போடுறான்னு சொன்னால் நம்ம அந்த இடத்துல வந்து கடும் கவனம் மாதிரி இருக்கணும் இப்போ இங்கே ரெண்டு இடத்துல உங்களுக்கு எப்போதும் சொல்கிற ஒரு வசனத்தை போட்டு காட்டியிருக்கான் மூணு இடத்துல காட்டியிருக்கான் எப்போதும் 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 சொல்கிறது கிட்டத்தட்ட குருவான் வசனமாக எடுத்தான் அது இருந்தால் கட்டாயம் இருக்கும் அப்படி இல்லாட்டி இருக்காது சரியா அப்போ நம்ம இங்கே எப்போதுன்ற பார்க்கக்குள்ள கேள்வி கொஞ்சம் டீப்பாக போதுன்றதை 
நம்மளே விளங்கி வச்சுக்கொள்ளணும் சரியா இப்போ இப்போ நம்ம இந்த கேள்விக்குரிய விலகத்தை பார்ப்போம் சரியா கேள்வியை ஒரு இதில் நோட் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இதை விளக்கம் பார்க்கக்குள்ள திரும்ப திரும்ப பார்த்துட்டு இருக்கே தேவை கொஞ்சம் பார்த்தோம்டா நான் மூணு படம் காட்டியிருக்கேன் இந்த செக்ஷனில் வந்து மூணு படம் காட்டியிருக்கேன் நான் ஒவ்வொன்றும் வந்து ஒவ்வொரு வகையாக இருக்காங்க ஒன்றில் நம்மளுக்கு ஒரு மேசையில் எம்தினியுடைய ஒரு பொருளை வச்சுருக்கேன் இன்னொன்றுல டீட்டா சாயுடைய ஒரு சாய்தளத்தில் வச்சுருக்கேன் மற்றதில் ஒரு செவரில் வந்து எஃப்ன்ற விஷயத்தில் ஒரு பொருளை தள்ளி பிடிச்சிட்டு இருக்கேன் இப்போ மேலே உள்ள அந்த மூணு விஷயங்களும் கோயில் இருக்கும்போது நிறைய எப்போதும் மருதாக்கத்துக்கு ஜமன் நிறைய எப்போதும் நிலை குத்தாக கீழ் நோக்கி இருக்கும் மருதாக்கம் எப்போதும் தலையத்துக்கு செங்குத்தாக இருக்கின்ற அந்த விஷயத்த இந்த மூணு படத்தோடையும் நம்ம ஒப்பிட்டு பார்க்கப்படும் சரியா மூணும் திணிவு மாறுபாடலை ஆனால் எது மாறுபாடு நம்மளு தளங்கள் மாறுபாடு சரியா இப்போ இதை விளக்கத்தை பார்த்தோம்னு சொன்னால் நிறைந்து சொல்கிறது எப்போவுமே வந்து அந்த பொருளுக்கு கீழ் நோக்கி நிலை குத்தாக இருப்பார் சரியா நிறைந்து சொல்கிறது நிறைந்து சொல்கிறது அந்த பொருள் வந்து எந்த அமைப்பில் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு பிரச்சனை இல்லை அவர் எப்படி இருப்பார்னு சொன்னால் கீழ் நோக்கி செங்குத்தாக இருப்பார் அப்போ மூணு லைனையும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் லைன் மாறுதா மாறலை நம்மளுக்கு சரியா அப்போ மூணு பேரும் வந்து இங்கே எப்படி இருக்காங்கன்னு சொன்னால் கீழ் நோக்கி செங்குத்தாக இருக்கார் எம்ஜி நிறை அதே மாதிரி இவர் நிறை எம்ஜி அதே மாதிரி வெறும் எம்ஜி அப்போ மூணு நிறையும் உங்களுக்கு இப்போ காட்டியிருக்கேன் நான் சரியா இப்போ முதலாவது கூட்டு நம்மளுக்கு மேலே குறிப்பிட்ட முதலாவது கூட்டு வந்து இங்கே சரி எப்போ போகுது நிறை இந்த சாரி நிறை எப்போதும் கீழ் நோக்கி இருக்கு ரெண்டாவது பி கூட்டு வந்து இங்கே சரி எப்போ போகுது மூணு இடத்தையும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சரியா இவர் ரெண்டாவது வடம் மூணாவது வடம் மூணு இடத்தையும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நிறை எப்போதும் கீழ் நோக்கி இருக்கார் அதை நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாம் நம்ப புரியலை சரியா ரெண்டாவது விஷயம் வந்து மருதாக்கம் மருதாக்கம்ன்ற கதையை கதைக்க போல நியூட்டன் விதியையும் கதைக்க வேண்டி வரும் நம்மளுக்கு ஆனால் இங்கே அது இல்லாமல் நம்ம சொல்லித்தாரேன் சரியா எப்படின்னு சொன்னால் மருதாக்கத்தை பற்றி கதைக்கிறோன்னு சொன்னால் அங்கே எப்படியுமே ரெண்டு பொருள் சம்மந்தப்படணும் அப்போ இங்கே எப்படி ரெண்டு பொருள் சம்மந்தப்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே நம்மளுக்கு ஒன்றும் நம்மட திணிவுன்ற அந்த எம்ன்ற அவர் இருக்கார் சரியா இங்கே நம்ம பார்த்தோம்னா இவர் நம்மட ஒரு பொருள் இந்த மேச இன்னொரு பொருள் இங்கே வந்து இந்த திணிவு ஒரு பொருள் இந்த சாய்தளம் வந்து ரெண்டாவது பொருள் இங்கே இந்த சுவர் ஒரு பொருள் இந்த திணிவு வந்து ரெண்டு பொருள் அப்போ எப்போவுமே வந்து நம்ம மருதாக்கத்தை பற்றி கதைக்க போல அங்கே ரெண்டு பொருள் வந்து சம்மந்தப்படும் சரியா அப்போ இங்கே வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டு பொருளும் ஒன்னோட ஒன்று டச் பண்ணிட்டு இருக்க போல அதாவது தொடுகையுற்ற நிலையில் இருக்கக்குள்ள நம்மளுக்கு மருதாக்கம் வந்து உருவாகுவார் சரியா ரெண்டு பொருளும் வந்து ஒன்னோட ஒன்று டச் பண்ணிட்டு இருக்கக்குள்ள மருதாக்கம் உருவாகும் அவன் மருதாக்கத்துக்கு ரூல்ஸ் ஒன்று சொல்கிறாங்க மருதாக்கம் எப்போவுமே தளத்திற்கு செங்குத்தாக இருக்குமா அதாவது முதலாவது பொருள் ரெண்டாவது பொருளோட மோதிர அந்த தளத்திற்கு செங்குத்தாக இருக்குமா இப்போ நம்மளுக்கு எப்படி எரிப்பார்னு தேவையில்ல தளத்துக்கு செங்குத்தாக நம்ம கோடுகளை போடுவோம் சரியா அப்போ பார்த்தோன்னு சொன்னால் நம்மட தலம் எது இந்த பொருளுக்குரிய தளம் இந்த மேசை அப்போ அந்த மேசைக்கு செங்குத்தாக இருக்குன்னு சொல்லி மருதாக்கத்துக்கு ரூல்ஸ் ஒன்று சொல்கிறாங்க அப்போ இப்படி ஒரு கொடுகிற அப்புறம் அதே மாதிரி இங்கே நம்மளது தளம் யார் இந்த சாய்தளம் சரியா அப்போ இந்த சாய்தளத்தை செங்குத்துன்னு எப்படி வரணும் இந்த அமைப்பில் வரணும் அப்போ அதுக்கு ஒரு கோடு போடப்படும் சரியா செங்குத்து அதே மாதிரி இது தளம் எது இந்த சுவர் நம்மளது தளம் அப்போ செங்குத்துன்றவங்களை எப்படி வர போகிறார் இந்த அமைப்பில் தம்பு குறிக்க நேராக வரு இப்போ செங்குத்துன்ற காட்டுறதுக்கு நான் உங்களுக்கு பொக்ஸ் அடிச்சு காட்டுறேன் வித்தியாசமான கலர் ஒன்றில் இவர் தளத்திற்கு செங்குத்து அதே மாதிரி இவர் ஒரு தளத்திற்கு செங்குத்து அதே மாதிரி இவர் ஒரு தளத்திற்கு செங்குத்து அப்போ இங்கே நம்மளுக்கு மருதாக்கன்ற ரூல்ஸ் வந்து சரியாக போயிடுது சரியா அப்போ நிறைய எப்போதும் கீழ் நோக்கி இருக்குன்றது ஒன்று சரி எல்லாத்துலேயும் மூணுலேயும் வந்து நம்மளுக்கு கீழ் நோக்கி தான் இருக்கார் நிறை இளைய நிறை கீழ் நோக்கி இருக்கு இளைய நிறை கீழ் நோக்கி இருக்கு 
இல்லை இணைரை வில்நோக்கி இருக்கு ரெண்டாவது வந்து மருதாக்கம் வந்து எப்பவும் தளத்திற்கு செங்குத்தா இருக்கும் சொல்றது சரி மூணு லைன் வந்து செங்குத்தாக இருக்கும் சரியா அப்ப நம்ம பிஎம் சிஎம் வந்து சரி இப்போ நிறை எப்போதும் மருதாக்கத்துக்கு சமனாகும்ன்று நம்ம வரும் இங்க பார்த்தோம்டா நிறை வந்து மருதாக்கத்துக்கு ஒரே அஞ்சுல இருக்காங்க சரியா அதை நம்ம குறிச்சு காட்டணும்னு சொன்னா மருதாக்கத்துக்கு வேறு நம்மட மருதாக்கு ஆர் ரெண்டு ஃபோர் ரெண்டாம் சரியா இதுதான் நம்மட மருதாக்கம் அதே மாதிரி இங்க நம்மட மருதாக்கம் யாரு இவர் சரி அஞ்சு நம்ம மருதாக்கம் வந்து இவர் அவருக்கு ஆர் ரெண்டு ஃபோர் அதே மாதிரி இங்க நம்மளுக்கு மருதாக்கம் இவர் அவருக்கு ஆர் ரெண்டு ஹோடும் சரியா அவ மருதாக்கம் வந்து இப்போ காட்டிட்டோம் இப்போ நம்மள முதலா கூட்டுக்கு வந்தோம்டா நிறை மருதாக்கத்துக்கு சமனாகும்ன்றாங்க சரியா முதலாவது இதை எடுத்தோம்னு சொன்னா நம்மளுக்கு எம்ஜி வந்து ஆறுக்கு சமன் அறிக்கார் அப்ப இங்க வந்து எம்ஜி சமன் நம்மளுக்கு என்ன அறிக்க போகுதுன்னு சொன்னா ஆறு அறிக்க போகுது அப்ப நம்மள முதலாவது ரூல்ஸ் வந்து இங்க சரி மருதாக்கம் வந்து நிறை வந்து மருதாக்கத்தை ஜமன் ஆனா இங்க வந்து ரெண்டாவது படத்துல எம்ஜியும் ஆறும் ஒரே நேரில் அறிக்காங்க இல்ல ஒரு குறிப்பிட்ட கோணத்துல இருக்காங்க அப்ப இங்க நம்மளுக்கு மருதாக்கத்துக்கு சமனான கோடு எப்படி வரணும் மேலுள்ள நியதியின் படி மருதாக்கத்துக்கு சமனான கோடுண்டா நம்மளுக்கு வேற கலர் ஒண்ணு லகாட்டுறேனா இந்த அமைப்புல நம்மளுக்கு இருக்கணும் இவர் தானே மருதாக்கத்துக்கு சமனான கோடா இருப்பார் அப்ப இந்த எக்ஸ் தான் நம்மளுக்கு இப்போ என்னான்னு சொல்லி விளங்கணும் சரியா இந்த எக்ஸ் தான் நம்மளுக்கு யாருன்னு சொல்லி விளங்கணும் அப்ப இவருக்கு மருதாக்கத்துக்கு செங்குத்தான கோடு எங்க வரப்போகுதோ அவரையும் அதே கலர்ல உங்களுக்கு காட்டுறேன் அப்ப இங்க வரப்போகுது நம்மளுக்கு மருதாக்கம்ருதாக்கம்ருதாக்கம்ருதாக்கம்ருதாக்கம்ருதாக்கம்ருதாக்கம்ருதாக்கம்ருதாக்கம்ருதாக்கம்ருதாக்கம்
அந்த கோணம் என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னா இந்த எம்ஜிக்கும் இந்த எக்ஸுக்கும் இடையில விரிப்பாங்க இவர்கள் நம்மட டீட்டா கோணம் மாதிரி இருக்கேன் இதுதான் நம்ம டீட்டா கோணம் அப்போ விசைப்பிரிப்புல ஒரு ரூல்ஸ் இருக்கு நம்மளுக்கு இருக்கிற மெயின் கூறு அதாவது இந்த எம்ஜி இந்த மெயின் வந்து என்ன செய்யறாங்கன்னு சொன்னா இந்த கோணத்தோட திரும்பி தாங்க என்ன உருவாகுதுன்னு சொன்னா இந்த எக்ஸ் உருவாகுது சரியா அப்படி கோணத்தோட திரும்புற பெருமானத்துக்கு நம்ம சொல்ற கொஸ் பெருமானம் எடுக்குன்னு சொல்லி கோணத்தோட திரும்புறதுக்கு நம்ம சொல்ற கொஸ் பெருமானம் எடுக்கும் அப்ப இங்க எம்ஜி வந்து இந்த கோணத்தோடயே திரும்புறார் இந்த கெப்ல இருக்கிற அந்த கோணத்தோட திரும்புறார் அப்ப இங்க வந்து என்ன வரப்போகுதா இங்க வந்து கொஸ் பெருமானம் வரப்படா யார திரும்புறாரு இங்க எம்ஜி திரும்புறாரு அப்ப இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வரப்போறாரு யாருன்னு சொன்னா எம்ஜி கொஸ் பெருமானம் டீட்டா சரியா டீட்டா இல்லாதால நான் கியூ ஒன்று போட்டு காட்டுறேன் சரியா எம்ஜி கொஸ் டீட்டா இது எப்படி வரும்னு சொல்லி நம்ம கிளியராக பார்ப்போம் இன்னொரு வீடியோ இருக்கு சரியா அவ இங்கே வந்து எம்ஜியில் கொஸ் பெருமானம் ஒன்றும் காட்டிருக்கும் அப்போ இங்கே வந்து எக்ஸ் யாருக்கு இப்போ சமனாக இருக்கார் எக்ஸ் வந்து சமனாக இருக்கார் எம்ஜி கொஸ் டீட்டாக்கு அப்போ இங்கே மருதாக்கம் வந்து சமனாக இருக்க போகுது யாருக்குன்னு சொன்னா மருதாக்கம் வந்து சமனாக இருக்க போறார் ஆர் வந்து சமனாக இருக்க போறார் எம்ஜி கொஸ் டீட்டாக்கு சமனாக இருக்க போகுது மூணாவது இதை பார்த்தோம்னு சொன்னா சரியா மூணாவது இதை பார்த்தோம்னு சொன்னா ஒய் வந்து மருதாக்கத்துக்கு சமனாக இருக்காருன்னு சொல்லி காட்டிருக்கோம் சரியா அப்போ மருதாக்கம் வந்து இங்கால திசையில் காட்டியிருக்கேன் நம்ம ஒய்யே இங்கால அம்புக்குறி போகிற மாதிரி காட்டியிருக்கோம் இப்போ இந்த ஒயில சார்ஃபாக இருக்கிற அம்புக்குறி நம்மளுக்கு என்ன இந்த எஃப்னு சொல்ற அந்த விசை வந்து வைர சார்பா நம்மளுக்கு தொழிற்படுற நம்மளுக்கு பார்க்கற மாதிரி இருக்கும் சரியா அப்போ இங்கே ஒய் வந்து என்னத்துக்கு சமனாக இருக்க போகுதோ இங்க ஒய் வந்து சமனாக இருக்க போறார் ஐ சமன் எஃப்க்கு சமனாக இருக்க போறார் ஒய் சமன் எஃப் சரியா அப்ப இங்க வந்து மருதாக்கம் யாருக்கு சமனாக இருக்க போறாருன்னு பார்த்தோம்னு சொன்னா மருதாக்கம் ஆர் சமன் எஃப் அருகே அப்போ நம்ம இந்த அடிப்படையில் அந்த கூற்றுகளை சரியா மேலே உள்ள கூற்றுகளை பார்த்தோம்னு சொன்னா நிறைய எப்போதும் மருதாக்கத்துக்கு சமன் நிறைய எப்போதும் நிலைக்குத்தாக கீழ் நோக்கி இருக்கும் மருதாக்கம் எப்போதும் தளத்துக்கு செங்குத்தாக இருக்கும் சரியா அப்போ இந்த பட அமைப்பில் பார்த்தோம்னு சொன்னா மோலாவது கூற்று வந்து நிறைய எப்போதும் மருதாக்கத்துக்கு சமன்னு சொல்கிறது வந்து இங்கே சரியாக வரல சரியா முதலாவதில் நிறைய வந்து மருதாக்கத்துக்கு சமன்றே சரி ரெண்டாவதுல வந்து நிறைய மருதாக்கத்தை சமனா இருக்காங்க இல்ல ரெண்டாவதுல வந்து நம்மளுக்கு எம்ஜி கொஸ்டிட்டான்ற ஒரு பெருமானம் தான் என்னத்துக்கு சமனா இருக்கு மருதாக்கத்துக்கு சமனா இருக்காது சரியா மூணாவது எடுத்தோண்டு சொன்னா சரியா மூணாவது எடுத்தோண்டு சொன்னா மருதாக்கத்துக்கு நம்ம கொடுக்குற நம்ம வழங்குற அந்த விசேஷம் என்னவா இருக்காரு சொன்னா மருதாக்கத்துக்கு சமனா இருக்கா அப்போ இந்த அடிப்படையில் நீங்கள் கிளியராக விளங்கிக்கொள்ளணும் என்னான்னு சொன்னால் ஒரு பொருள் வந்து ஓய்வில் இருக்குன்னு சொன்னால் அதோட நிறை எப்போதுமே கீழ் நோக்கி நிலை குத்தாக தொழிற்படும் அவரில் எந்த மாற்றமும் இல்லை இந்த நீல லைனில் போட்டு காட்டியிருக்கேன் நிறைய அவர் கீழ் நோக்கி தொழிற்படுவார் மருதாக்கம் எப்போவுமே நம்மளுக்கு தளம் யாரோ நம்மளோட தளம் யாரோ அந்த தளத்துக்கு செங்குத்தா தொழிற்படுவார் அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை சரியா மூலாவதுல பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா தளத்துக்கு செங்குத்தரிக்கார் ரெண்டாவதுல தளத்துக்கு செங்குத்தரிக்கார் மருதாக்கம் ஆர் மூணாவதுல ஆர் வந்து தளத்துக்கு செங்குத்தாரி மூணாவது விஷயம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா மருதாக்கம் எப்போதும் நிறைக்கு சமனா இருக்க மாட்டாது அதை நம்ம இந்த உதாரணத்துல விளங்கப்படுத்திருக்கேன் இங்க ஆர் வந்து எம்ஜிக்கு சமன் இங்க ஆர் வந்து எம்ஜி கொஸ்டிடாக சமன் இங்க ஆர் வந்து எஃப்புக்கு சமன் ஆகவே இந்த அடிப்படையில் நம்ம கூற்றை பார்த்தோம்னு சொன்னால் மூலம் நிறைய போதும் மருகாக்கத்துக்கு ஜமன் கூற்று என்ன இந்த இடத்துல கூற்று நம்மளுக்கு பிழை அப்போ நம்ம காட்டும் ஏ கூற்று வந்து நம்மளுக்கு பிழை நம்ம அங்கே விளம்படுத்தின அடிப்படையில் 
அடுத்த நிறை எப்போதும் நிலை குத்தாக கீழ் நோக்கி இருக்கும் அதை நம்ம அங்கே வளமைப்படுத்தின அமைப்புல சரி மருதாக எப்போதும் தளத்துக்கு செங்குத்தாக இருக்கும் ஆகவே சரி அப்ப நம்மளோட ஆன்சர் வந்து பிசி மட்டும் சரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் பிரயோசனம் அடைஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இது நம்ம இன்ஷால்லா அடுத்த ஒரு வீடியோவில் மூவிசைகள் சமநிலையும் பார்த்து விசை பிரிப்பையும் இன்ஷால்லா உங்களுக்கு விளம்படுத்துகிறேன் நன்றி ஏதேனும் ஹெல்ப்கள் தொடர்புகள் தேவைப்பட்டுச்சுன்னு சொன்னால் இந்த கொரோனா சீசனில் எதுவும் டவுட்ஸ் சயின்ஸ் ஓ டெக்னாலஜியில் எதுவும் கிளியர் இல்லைன்ற சொல்லி உங்களுக்கு பிரச்சனைகள் உருவாகிச்சுண்டா படிக்கிற விஷயங்களில் நீங்கள் என் கண்டெக்ட் நம்பர் இதில் போடுறேங்க அதுக்கு தொடர்பு சொல்லுங்க நோட் டபுள் செவன் ஒன் நைன் டபுள் எயிட் ட்ரிபிள் சிக்ஸ் நோட் செவன் ஃபைவ் டூ சிக்ஸ் செவன் சிக்ஸ் இதுக்கு கண்டெக்ட் பண்ணி என்னோட பேசணும் நன்றி